Grüß Gott, Johannes Wilter, der Wanderer vom Eichhörig, begrüße ich ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 839. Eichvogelwanderung am Freitag, dem 8. Juli 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkogel, sondern ich bin in der Burg Gars in einem Abstellkammer. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es handelt sich hier um das Regiebüro, um die Regiekanzlei. Das heißt sozusagen die Powerbase der Oberburg Gars in der Burg. Aber der momentane Zustand würde wohl jeder Abstellkammer zu aller Ehre gereichen. Da gibt es also Musikinstrumente, da haben sie eine Tamburine, eine kleine Trommel. Und hier gibt es eine Sammlung von Cello und Kontrabass. Hier gibt es dann natürlich die Kleidung, die man am Abend anzieht. Hier gibt es Berge von Notenmaterialien. Da gibt es feuchte Hemden von der Probe des Vortages und alle möglichen Klavierauszüge, Partituren. Ja, es gibt auch Sitzmöbel, aber die kann man nicht so gut benutzen. Und ich sitze hier über der Partitur, um die Einrichtung für die Dialoge fertigzustellen. Die Carmen hat ja, wie wir uns aus einer anderen Wanderung erinnern, Dialoge und nicht äh, wie in einer anderen Fassung Rezitative. Und ja, hier wird übrigens gerade die Lautsprecheranlage für die Vorstellungen dann ausprobiert. Ja, und diese Dialoge, die ändern sich natürlich ununterbrochen. Das ist ja genauso wie etwa in der Fledermaus oder in der Zauberflöte. Die Dialoge, die waren ja ursprünglich sehr, sehr lang. Die Originaldialoge von Bisset, die Bisset hineingearbeitet hat in die Oper, die sind ja viele Spalten und wenn der Regisseur sagt, das hält den Fluss, den dramatischen Fluss zu sehr auf, dann wird das reduziert auf ein Wort. Und das ist eine sehr interessante Arbeit, wie man diese Verdichtung macht. Und Dominik Willenbus hat also in dieser Fassung einen ganz besonderen Kunstgriff. Sie erinnern sich, wir haben schon einmal darüber gewandert, darüber philosophiert. Er hat einen ganz, ganz knappen französischen Dialog zwischen den einzelnen Musikstücken. Und dazu hat er in der deutschen Sprache einen Gerichtsprozess, einen Prozess über den Mörder Don José gesetzt, analog zu den Erzählungen, zu den Reflexionen, wie wir es aus dem Roman, aus der Novelle von Prosper Merimé kennen. Sie erinnern sich, der, wie wir zum letzten Mal darüber philosophiert haben, war ich ja im MDW-Büro. Hier ist jetzt der fertige Dialog, es sind wenige Seiten, wenige Worte und oft gibt es nur wirklich eine Zeile, die hier gesagt wird und die wird jetzt in die Partitur eingeklebt, damit sie dann auch wirklich stattfinden kann und ich nicht etwa diese eine Zeile dann übersehe, wenn sie dann von den Sängern oder von einem Sänger, einer Sängerin eingeworfen wird innerhalb eines Stückes oder zwischen zwei Musikstücken. Ja, so gehen die Vorbereitungen für die Carmen weiter mit großer Begeisterung, großem Engagement, großer Freude und hoffentlich trotz der Kälte für die heutige Abendprobe gesunden Sängern, Sängerinnen, Orchestermusikern, Orchestermusikerinnen, Statisten, Statistinnen und natürlich auch das technische Personal muss gesund sein. Wir kämpfen an allen Fronten gegen das Virus. In diesem Sinne noch einen geruhsamen Freitagabend und viel Vorfreude auf den 14.07. oder einen der Abende der Folgevorstellungen bis zum 6. August.